Chào anh chị cô chú, ngày hôm nay Long Hòa xin giới thiệu đến anh chị cô chú một sản phẩm đất vườn à, Kiểu giống như là hôm thay nghỉ dưỡng ha Có hồ cá, có nhà kiên cố, có rất nhiều tiểu cảnh à, Cây ăn trái cộng với lại hoa Đặc biệt là rất gần với lại con đường DT44, con đường tỉnh lộ 44 à, Con đường có tên là Võ Thị Sáu à, Và sản phẩm ngày hôm nay Long Hòa muốn giới thiệu đến anh chị cô chú Nó tọa lạc tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Ưu điểm là đất của chúng ta có 6 180 m thổ cư, đất phủ hồng toàn bộ anh chị cô chú mình có thể lên thêm thổ cư được ha. Và tổng diện tích của chúng ta là gần 3.000 m2. Cái một cái ưu điểm nữa là từ vị trí căn nhà vườn này, nếu anh chị cô chú mình di chuyển về tới biển Phước Hải, mình mất chỉ tầm khoảng gần 3 km thôi anh chị. Và để ra trung tâm của thị trấn Đất Đỏ này, à, sát bên của chúng ta, đó, ngay chỗ mà hướng Long Hoài đang hướng này nè, tầm khoảng 400 m thôi là mình đã ra tới trung tâm hành chính của huyện Đất Đỏ rồi anh chị ạ. À. Và ngay chỗ mà lưu lượng xe cộ đang di chuyển đó, đứng tại vị trí đất của chúng ta ha cũng nhìn thấy được lưu lượng xe cộ di chuyển theo con đường võ thị sáu con đường dt 44 luôn ha à, long hòa xin mời anh chị cô chú cùng tham quan hết căn nhà ngày hôm nay ha nhắc tới thị trấn đất đỏ chắc trong anh chị cô chú mình sẽ liên tưởng ngay đến một vị anh hùng rất là nổi tiếng đó là anh hùng võ thị sáu ha anh chị và cái con đường mà từ ngay vị trí đất của chúng ta di chuyển ra cho tới con đường Võ Thị Sáu hay có cái tên gọi khác là đường tỉnh lộ 44 chỉ tầm khoảng đi thẳng đường này nè đi thẳng ra tới ngay chỗ cây trục cột điện thứ hai đó cái mình quẹo ra thì theo đường chim bay là tầm khoảng trăm mét thôi nhưng mà nếu mà mình chạy theo con đường này thì ra tầm khoảng cỡ 200 mét thôi anh chị là đã ra tới con đường tỉnh lộ rồi ha thì cái hướng này nè mình chạy quẹo thẳng lên trên này thì mình ra tới trung tâm hành chính của huyện Đất Đỏ à, trung tâm hành chính rất là lớn luôn anh chị đó, rồi còn nếu mình chạy thẳng nữa thì mình sẽ ra tới con đường DT52 để về Bà Rịa ha anh chị ha Còn nếu mà mình chạy thẳng hướng này Chạy thẳng hướng này nè là mình sẽ về tới uh, biển Phước Hải à, Ngay chỗ đó thì uh, nếu anh chị cô chú mình yêu thích uh, du lịch uh, biển Vũng Tàu Thì cũng biết là Phước Hải thì nổi tiếng với cái món hào uh, Một trong những cái món đặc trưng của biển Phước Hải ha anh chị uh, Ưu điểm nữa là thửa đất vườn của chúng ta nó cách với lại trung tâm uh, trung tâm y tế của uh, thị trấn đất đỏ là tầm khoảng... Uh, tầm khoảng 50 mét thôi ngay chỗ đất của chúng ta phải không cách đó 50 mét là tới ngay chỗ trung tâm y tế của quyền đất đỏ rồi ha rồi bây giờ Long Hoài chi tiết từng phần từng phần ha anh chị đất của chúng ta thì nằm trên một trục đường à, rất là rộng rãi hiện trạng thì đường này là đường thông ha hướng này chạy thẳng ra là ra đường DT44 hay có tên gọi là đường Võ Thị Sáu ha còn nếu mà hướng này á mình chạy thẳng vô đây rồi mình quẹo qua là mình cũng ra tới con đường DT44 luôn ha anh chị đó, ở xung quanh chúng ta là view cánh đồng ruộng lúa mênh mông đó, Bên này cũng là view cánh đồng ruộng nè Ở đằng sau đất của chúng ta cũng là view cánh đồng ruộng lúa ha Mặt đường này là mặt đường hiện trạng là đường đá cấp phối Đường đá xanh rộng khoảng 6 mét ha anh chị Kế hoạch thì cũng sẽ làm đường nhựa thôi Tại đường này đường thông ở xung quanh thì cũng có dân cư Bên đây thì cũng có một view nghỉ dưỡng Đối diện đây là cũng có một view nghỉ dưỡng ha Cạnh bên đây thì cũng có nhà à, Trung tâm y tế ngay chỗ đó Rồi trung tâm hành chánh là hướng trên này chợ trường học trung tâm thương mại trung tâm hành chánh của quyền đất đỏ là nằm trên này cách 400 mét anh chị một vị thế rất là đắc địa luôn ha rồi vị trí ranh giới của chúng ta là từ đây từ cái cạnh cây trụ điện này nè anh chị đó à đây ngay cạnh ngay trụ điện này có ghi đê, à, tc 5 nè anh chị đó đường của chúng ta sẽ mở rộng nữa ha đây là những ký hiệu để làm đường ha anh chị vị trí ranh giới của mình là bắt đầu từ đây từ đây mình đổ thẳng nó bo theo vòng tròn đó đi qua thẳng bên lúc bên đó ha thì mặt tiền bám theo mặt tiền đường của chúng ta thì được khoảng gần 70 mét ha anh chị à, tường rào phía trước này đã xây tường rào hết rồi bằng cái này bằng nhôm cái này bằng sắt cái cổng rào này nè rộng gần khoảng 12 mét là anh chị cổng lùa phía trước thì điện năng lượng mặt trời điện dây wifi cổng lùa hai cánh ha mỗi bên rộng khoảng 6 mét à ô tô xe tải gì vô tới nơi thoải mái lắm chị bọc qua bên này bọc xuống lúc ở dưới đó luôn ha này là hôm thay đối diện Còn cái này là, là sản phẩm cần bán ha à, xung quanh thì có điện năng lượng mặt trời hết rồi rồi làm hỏi tiếng vào trong ha anh chị Ở không gian bên này anh chủ đổ đá mi để cho sạch sẽ đi lại thoải mái để có thể mình dựng xe nè à, xe hơi mình về mình, mình dựng khoảng đó khoảng đó khoảng đó là khoảng bên này ha cái không gian bên này thì trồng rất là nhiều loại cây cũng có thảm cỏ mảng xanh ra
tạo cái cảm giác là mát mẻ ha anh chị đây là cây đây là cây bằng lăng tím ha hoành rất là to luôn không gian bên này là dừa rồi những cây hoa rồi à, bao quanh cái hàng rào của chúng ta thì đã lưới b mươi hết rồi lưới b mươi rộng à, cao khoảng 2 mét ha rồi mà đi từng phần từng phần ha anh chị dừa dừa Đó trái hết rồi đây cây lộc vừng lộc vừng mang lại sự may mắn cho chủ nhà ha rồi những tiểu cảnh bông hoa đây đèn đèn lượng mặt trời mảng xanh cỏ phủ những cái cây xanh à, mấy cây xanh không gian bên này thì để xích đu rồi không gian bên này là hồ cá với sản phẩm này anh chị cô chú mình có thể là về mình mình kinh doanh quán cà phê cũng được luôn ha cái chiêu phía sau của chúng ta là một cánh đồng ruộng lúa gió rất mát gió hướng này à, mùa này thì gió hướng này diện tích của cái hồ cá này nó gần khoảng khoảng trăm trăm rưỡi mét vuông ha xây hình vuông ở dưới thì đang thả cá có một cái điểm nhấn là à, một cái cầu thang để đi ra để mình có thể cho cá ăn nè để mình có thể ngồi thư giãn ở chỗ đây cũng được ha đó, ở dưới đó thì những chú cá đang bơi lội tung tăng <cười> cạnh với cái hồ cá là một căn nhà mát đó, cái nhà mát này cái diện tích sàn của nó thì cũng khoảng cỡ 60 mét vuông ha sáu mươi mét vuông ngay chỗ đó thì để cái bộ bàn bộ bàn dài cạnh với lại cái căn nhà mát đó thì là một cái để mà trồng trồng vàng mướt đó. bên góc này thì trúc tre trúc rồi bắt đèn ban đêm mà ở đây mở đèn lên đẹp lắm anh chị lung linh ngay trung tâm của một thị trấn là thị trấn đất đỏ mà có một sản phẩm như thế này view cánh đồng ruộng lúa gió thì thổi mát Rồi, không gian bên này là một à, à, tiểu cảnh về đá, về hoa, cây chen đá, lá thì chen ra hoa, khá là đẹp thôi anh chị. Rồi, đây là một căn nhà kiên cố. À, nào là tiểu cảnh đá nè, đơn giản mà nó đẹp ha anh chị ha, đơn giản thiết kế rất đơn giản mà nhìn đẹp, là những viên gạch được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Đây, không gian bên ngoài ha. Cây sứ nè. Rồi à, cây à, cây xoài. Cây xoài. Cây bưởi, cây khế. Để ra trái ha anh chị. Xoài. À, xung quanh của chúng ta thì đã rào lưới lại hết rồi. Đây cây khế. Rồi, không gian này là toilet ha. Toilet nhà tắm riêng. Đó. Toilet đây nhà tắm, bồn rửa mặt. Bồn nước. Cây lọc vân. Xung quanh đây thì lót gạch hết ha. Đi cho nó sạch sẽ. Không gian bên này là chỗ để ngồi. Ngồi có tiệc đồ này mình kia mình ngồi thấy bóng mát ở chỗ đó mình ngồi ha thoải mái an farm cứ hồn nhiên cho đời bình yên sống đơn giản cho đời thanh thản <cười> câu slogan ở ở đây Đó, cuối ranh giới của chúng ta đây nè sau cái ranh giới này 
sẽ là một view cánh đồng ruộng lúa ha quá thơ mộng ha anh chị cây mận không gian nhà mát nhà mát này làm cao cho nên là nó rất là thoáng mát ha rồi chỗ để làm bbq nướng xung hợp gia đình một cây vú sữa lấy cái bóng mát cũng lấy luôn cây ăn trái lấy trái rồi một cái xếp đu một căn chòi căn lều giỏng rồi bây giờ là ông hoài tiến vào trong quay căn nhà của mình ha bốn bên của chúng ta mỗi góc của chúng ta là đều có điện năng lượng mặt trời hết rồi anh chị hai tầng tầng dưới và tầng trên ha rồi cửa hai cánh đó cái nhà này làm theo kiểu lục giác ha anh chị cửa hai cánh rộng rãi ha ở dưới thì được lót giả gỗ rồi một khoảng không gian khá lý tưởng luôn ha anh chị quầy ba nè bếp nè chỗ tivi nè bạn ăn nè bạn ăn sáu ghế đủ để gia đình mình ngồi đầm ấm trong đây ha cửa kiến nè đó. cửa kiến này chiêu ra khoảng không gian bên ngoài cửa này cửa chính bước vào đó. rồi cửa kiến để chiêu ra khoảng không gian ngoài phía trước phía trước đó là đường ha anh chị đó. Rồi một cái cửa sổ lấy cái không khí lấy cái nắng cái gió cửa này cửa phía sau đó mở ra phía sau là ra cái khoảng không gian toilet lúc nãy ha khoảng vườn cây ăn trái đó. nếu như mình mình đóng cái cửa này lại mình có thể mở máy lạnh lên cho nó mát nhưng mà theo Long Hoài ha mình đã về đây mình sinh sống rồi thì mình nên mở cửa ra để lấy cái không khí tự nhiên bên này á là cái cầu thang đó, bước lên cái cầu thang sáng ngóc này là một khoảng không gian ở trên cửa nè mở cái cửa này ra lấy không khí bên ngoài và wow cái không gian bên này chiêu cực đẹp luôn chị đó. đồng lúa nè cây trái nè xa xa là những ngọn đồi hướng đó là hướng về biển á ha anh chị rồi một cửa hai cửa sổ nè cái này là cửa cửa kính nè ha cửa kính này cố định kéo cái màn rèm nó xuống là tối thui kéo cái màn rèm xuống kéo màn rèm xuống là tối ha cái này cửa sổ cửa mở à, chỗ để bàn trang điểm chỗ này để tủ đồ chỗ này để cái giường chỗ này để vật dụng ha à, rồi chỗ này thì để ghế cái ghế nằm một cái ghế cái sofa ở trên điện đề co cho Long Hoài nói luôn cảm giác thật của mình ha Long Hoài bước lên đây thời điểm mà Long Hoài đang quay là 12 giờ gần 12 giờ bước lên đây mà không mở máy lạnh thì nó hơi nóng anh chị à, bước lên đây mà không mở máy lạnh thì nó hơi nóng mặc dù là có mở cửa nè cửa nè một cửa nè hai cửa nè ba cửa nhưng mà nó hơi nóng điện thì đi điện nổi hết ha nhưng mà nóng thì anh chị mở máy lạnh sẽ <cười> mát hơn nhưng mà ở dưới thì nó rất mát ha anh chị đó, bước qua cái cầu thang dưới này thì diện tích sàn của căn nhà này nó rơi vào tầm khoảng 80 mươi mét vuông ha anh chị đó, bàn ghế điện ở đây là đều đi điện nổi hết ha chất liệu là xay Rồi bây giờ Long Hoài gửi những hình ảnh ở trên lời cam để anh chị cô chú mình dễ hình dung ha. Vị trí đất của chúng ta nằm ở đây. Có nhà, có nhà kiên cố, nhà mát, có hồ cá, có cây ăn trái, có thảm cỏ xanh. Rồi bây giờ Long Hoài đưa lời cam bay vòng 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 khu vực ở đây ha. Những cái máy ngói mà màu đỏ 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 phía góc màn hình của anh chị đó là trung tâm của quyền nước đỏ rồi ha anh chị. Đối diện phía xéo xéo với chúng ta là trung tâm y tế của quyền nước đỏ. Và từ vị trí căn nhà vườn này di chuyển ra tới con đường chính, con đường DT44 hay có tên gọi khác là đường Võ Thị Sáu. Chỉ cách tầm khoảng gần 200m thôi. Sau lưng của chúng ta là một view cánh đồng ruộng lúa thơ mộng. 
từ vị trí căn nhà vườn của chúng ta di chuyển ra tới những tiện ích phục vụ cho nhu cầu sống của con người rất là gần đầy đủ lắm chị nào là trung tâm văn hóa trung tâm giáo dục thường xuyên rồi chợ trường học trường cấp 1 trường cấp 2 trường cấp 3 rồi nhà thuốc y tế bệnh viện đầy đủ lắm ha trong bán kính là 400m đổ lại thôi đó ngay chỗ mấy tôn màu đỏ đỏ đó, đó là trung tâm hành chánh cho nó rất là đầy đủ ha chị rồi còn đây là một góc quay khác Long Hải đang đưa lây cam từ vị trí cuối của căn nhà vườn này bay ra quầy vị trí đường DT44 để anh chị dễ quan sát hơn ha chạy tới ngay chỗ đây rồi quẹo khúc cua này là mình đã ra tới con đường DT44 rồi ha anh chị đi thẳng hướng này tầm khoảng vài trăm mét nữa là mình có một khu dân cư rất là đông luôn ha còn đi thẳng hướng này tầm khoảng gần 4 km nữa thôi là mình ra tới biển luôn ha anh chị ra tới biển Phước Hải biển Phước Tỉnh đó hình ảnh ở trên cao á, trên lây cam ngay chỗ cuối của những khu dân cư đó đó là biển nữa ha anh chị cách chỉ tầm khoảng cỡ 3 km đổ lại thôi ha Rồi, còn đây là một góc quay. Long Hoài đang đưa góc quay từ biển Phước Hải ha, biển Phước Hải bay lên. Thì vị trí đất của chúng ta nó nằm gần dưới cái căn nhà trung tâm y tế này nè anh chị. Đó. Hướng này mình chạy thẳng lên thì mình sẽ có một cái bùng binh. Bùng binh đó là đoạn nối giữa đường DT44 với lại đường DT52 với lại con đường quốc lộ 55 ha. À, vị trí căn nhà vườn của chúng ta chạy lên tầm khoảng cỡ 2 km thôi thì mình sẽ có một cái bùng binh thì ngay cái bùng binh đó là mình có đường quốc lộ 55 thì cái đường quốc lộ 55 là mình chạy thẳng một đường là mình sẽ về tới Phan Thiết anh chị về tới biển Phan Thiết Bình Thuận ở trên đó là khu dân cư khá là đông luôn ha đó, vị trí căn nhà vườn của chúng ta là gần với lại cái trung tâm y tế ở phía cuối màn hình ha Rồi, bây giờ Long Hoài xin đưa thêm một đoạn lây cam nữa Ở một góc quay cận cảnh ha Đất của chúng ta bo theo kiểu như hai mặt tiền nha anh chị Đường xá ở đây thì ô tô xe tải đi lại thoải mái ha Hai ô tô né nhau ha Đó là đã ra tới con đường này rồi Con đường đường tỉnh lộ đường này là đường lớn ha anh chị rồi bây giờ Long Hoài cho anh chị cô chú mình xem sổ ha thửa đất số 213 tờ bản đồ số 30 ở xã Phước Hội huyện đất đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diện tích chính xác của chúng ta là 2889 mét vuông ở trang này thì mình có 400 mét thổ cư còn lại là đất trồng lúa nước ha anh chị còn đây là hình dáng thửa đất của chúng ta à, đất của chúng ta đây ha hai mặt tiền ở trang thứ ba là chủ đã lên thêm 268,7 mét thổ cư thêm anh chị với sổ này là sổ đất lúa nước còn lại nhưng mà chuyển mục đích lên thổ cư trực tiếp được nếu anh chị mình có nhu cầu thì mình có thể chuyển mục đích lên hết đất của chúng ta cho nó full thổ cư hết được luôn anh chị ha và cái giá mà lên thổ cư ở đây nó rơi vào tầm khoảng một triệu rưỡi anh chị một triệu rưỡi trên một mét vuông anh chị cô chú ha hiện trạng thì đất của chúng ta là tổng thổ cư của mình là 687 mét thổ cư ha anh chị ha và đất quay mặt về hướng đông còn đây là phần kiểm tra quy hoạch của chúng ta à, đất của chúng ta là phủ hồng toàn bộ ha anh chị phủ hồng đất ở nông thôn toàn bộ giáp ranh với mảnh đất của chúng ta là phủ hồng đất ở đô thị hết ha anh chị ha kế bên đó là trung tâm hành tránh của huyện à, huyện đất đỏ thị trấn đất đỏ à. còn đất của chúng ta là phủ hồng phủ hồng đất ở nông thôn kế bên thì mới là phủ hồng đất ở đô thị ha rồi còn đây là vị trí của chúng ta trên Google Maps Đó, Đường xá thông thoáng với nhau Gần với lại con đường DT44 ha Đối diện của chúng ta là trung tâm y tế của huyện Đất Đỏ Cách khoảng 400m thôi là Là trung tâm hành chánh của huyện Đất Đỏ này rồi ha Và trên con đường DT44 nếu chạy thẳng lên là mình sẽ gặp một cái ngã tư ngã tư đường quốc lộ 56, đường quốc lộ 55, đường DT 52 ha anh chị. Còn quẹo xuống là mình sẽ về tới biển ha, rất là gần biển luôn anh chị. Khu dân cư, đường xá đông, 
đường xá rộng rãi khu dân cư đông đúc Đó, vị trí đất của chúng ta nằm đây ha rồi bây giờ lòng hoài báo giá luôn ha anh chị à, giá thưa đất vườn ngày hôm nay được chủ mong muốn với giá là 9 tỷ ha và giá này là mình còn gặp chủ để thương lượng đàm phán thêm nói chung buôn bán mà à, thuận mua vừa bán ha anh chị à, tính ra so với khu vực này à, khoảng 3 triệu 3 triệu trên một mét vuông có 687 mét thổ cư hai mặt tiền à, mặt tiền đường thể hiện trên sổ gần 70 mét mặt tiền đường gần với lại con đường DT44 À, con đường võ thị sáu sát bên hai trung tâm ở trung tâm của huyện đất đỏ di chuyển ra chợ ra trường học ra trung tâm ra trung tâm mua sắm ra trung tâm y tế à, tất cả những dịch vụ phục vụ tiện ích cho nhu cầu sống của con người là sát bên hết ha tầm khoảng vài trăm mét thôi có một cái view cánh đồng ruộng lúa cũng thơ mộng có nhà kiên cố có nhà mát có cây ăn trái có một khung viên cũng khá là chiêu khá là thơ mộng mà giá như vậy là cũng hợp lý ha anh chị đặc biệt là di chuyển về tới biển phước hoại tầm khoảng 4 cho tới 5 km là tới biển rồi ha cũng khá là tiện à, Cảm ơn chị cô chú đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay mới chúc anh chị cô chú sức khỏe nhưng bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để lắm ngoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai về lĩnh vực bất động sản hẹn gặp anh chị cô chú trong một video tiếp theo review bất động sản